வணக்கம் அன்பு சொந்தங்களே இன்னும் ஒரு இப்போது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ செய்திகளில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி எடுத்த நடவடிக்கை ஐநூறு ஆயிரம் பழைய நோட்டுகள் செல்லாது என்கிற ஒரு அதிரடியான அறிவிப்பு இந்த அறிவிப்பு எப்படி திட்டமிடப்படாத ஒரு அறிவிப்பாக இருக்கிறது என்பதை மக்கள் இப்போது அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காலையில் ஹெச்டிஎஃப்சியில் போய் ஏடிஎம்எல் எடுத்தது அன்னேபிள் டு டிஸ்பென்ஸ் கேஷ் ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு சென்றால் அன்னேபிள் டு டிஸ்பென்ஸ் கேஷ் அவர்கள் செய்தி அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறார்கள் வாருங்கள் வாருங்கள் ஆக்சிஸ் வங்கியின் பதிமூன்றாயிரம் கிளைகள் திறந்திருக்கிறது உடனடியாக எவ்வளவு பணம் வேணுமான டெபாசிட் செய்யுங்கள் பணம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ஆனால் ஏடிஎம்கள் வேலை செய்யவில்லை என்பதுதான் யதார்த்தம் இதை பற்றி நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லியிடம் கேட்கும் போது அவர் சொல்கிறார் நாங்கள் புதிதாக அடித்த காகிதங்கள் எல்லாம் இரண்டாயிரம் தாள்கள் எல்லாம் ஏடிஎம்களில் பொருந்தவில்லை ஃபிட் ஆகவில்லை எனவே ஏடிஎம் மெஷின்கள் இந்தியா முழுக்க ரெண்டு லட்சம் ஏடிஎம் மெஷின்கள் தான் இருக்கின்றன அதில் இந்த புதிய நோட்டுகள் பொருந்தாமல் போய்விட்ட காரணத்தினால் நாங்கள் இதை பொருந்துவதற்கு எனக்கு நீங்கள் அவகாசம் தர வேண்டும் அதை ரீகேலிபரேட் செய்ய வேண்டும் ஏடிஎம் மெஷின்களை என்று சொல்கிறார் இதுதான் மக்கள் அதாவது இன்றைக்கு ஆக்சிஸ் வங்கிக்கு போய் நிற்கும் போது அந்த வங்கியில் பணத்து கொண்டு வந்த வேன் வெளியே நிற்கிறது மேனேஜர் சொல்கிறார் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் மெஷினில் போட்டு விட்டீர்கள் என்றால் எங்களிடம் கவுண்டரில் வந்து காசு கேட்பவர்களிடம் காசு கொடுப்பதற்கு காசு இருக்காது எனவே நீங்கள் வேனில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை எங்க எங்களிடம் வங்கியிலே கொடுத்து விடுங்கள் ஏடிஎம் மெஷினில் போடாதீர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஆர்பிஐ உடைய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா உடைய சென்னை கிளை சொல்லி இருக்கிறது பழைய நூறு ரூபாய் நோட்டுகளை நாங்கள் ஏடிஎம் மெஷின்களில் இப்போது உட்புகுத்த சொல்லி இருக்கிறோம் ஏனென்றால் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கிறது மக்கள் அதிகமாக எதிர்பார்க்கிறார்கள் ஆனால் காசு இல்லை ரொக்கம் இல்லை என்கிற ஒரு பிரச்சனை இப்படி திட்டமிடப்படாத ஏழை எளிய மக்களை வதைக்கிற நடுத்தர மக்களை வதைக்கிற ஒரு விஷயத்தை மத்திய அரசாங்கம் செய்திருக்கிறது இதற்கு ரஜினி கமல்ஹாசன் எல்லாம் வக்காலத்து வாங்கி இருக்கிறார்கள் ஏதோ கருப்பு பணம் ஒழிய போகிறது என்று ஆயிரம் பேரில் ஒருவர் கருப்பு பணம் வைத்திருக்கிறார் என்பதுதான் புள்ளி விவரமாக இருக்கிறது அந்த கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்கு ஏன் இந்த ஆயிரம் மக்களை நடுத்தெருவில் இறக்கி நடுவெயிலில் இறக்கி கஷ்டப்பட வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைக்கு ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களுடைய கேள்வியாக இருக்கிறது இதை சரிவர திட்டமிடாமல் எந்த ஒரு செயலையும் செய்யும் போது அதற்கு முன்னேற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் எந்த விதமான ஆயத்தங்களும் இல்லாமல் இது செய்யப்பட்டிருக்கிறது அறுபது கோடி மக்களுக்கு மேல் எந்த பற்று அட்டைகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய டெபிட் கார்டுகள் இல்லாத இந்தியாவில் இதை செய்வதற்கு முன்பு நிச்சயமாக திட்டமிட்டிருக்க வேண்டும் அதை திட்டமிடுவதில் மோடி அரசு மிகப்பெரிய ஒரு தவறை அளித்திருக்கிறது இன்றைக்கு பொருளாதார நிபுணர்கள் கூட உலகெங்கும் இப்படி செய்யப்பட்ட காசை செல்லாது என்று அறிவித்து கள்ளப்பணத்தை ஒழிப்பதற்கு எடுக்கப்பட்ட பல்வேறு நாடுகளின் முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்திருக்கின்றன என்பதை இன்றைக்கு சொல்கிறார்கள் மக்களை கஷ்டப்படுத்துவதை தவிர இந்த திட்டத்தால் எந்த பலனும் இருக்காது என்பதுதான் பொருளாதார நிபுணர்களின் குறிப்பாக இக்கனாமிக் டைம்ஸ் உடைய கன்சல்டிங் எடிட்டர் சுவாமிநாதன் ஐயர் சொல்லி இருக்கிறார் இதே போன்று ஏராளமான கவுசிக் பாசு என்கிற சீஃப் முன்னாள் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் சொல்லி இருக்கிறார் எனவே இதற்கு இன்னமும் வக்காலத்து வாங்காமல் இந்த தவறை உணர்ந்து மத்திய அரசாங்கம் இதை சீர் செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்பது இப்போது டாட் காம் உடைய விருப்பமாக இருக்கிறது இன்னும் ஒரு இப்போது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ செய்திகளை விரைவில் சந்திப்போம் நண்பர்களை நன்றி வணக்கம்